לא צריך על כל אפצ'י ללכת לתורים הנוראים האלה לבדיקות. חבר'ה, יש בדיקות ביתיות. במילא, דרך אגב, האנטיגן הוא לא הכי טוב לבדיקה של אומיקרון. אוקיי? Okay? זאת אומרת, מה, אח... מה אחוזי הפולס אח... נגטיב שלו? אחוזי הפולס שלו? כנראה 40 אחוז. זה המון. זה המון. מאוד גבוה. בגלל זה הורידו את הכיתה הירוקה? הכיתה הירוקה מההתחלה לא הצליחה, עזוב את הכיתה הירוקה, זה כישלון טוטאלי. זה המון. מה שאתה אומר זה ילד שמגיע נגיד לקניון או למסעדה או לזה, אפילו שמד"א בדקו לו את המטוש באנטיגן, 40 אחוז סיכוי שאם הוא חולה הוא לא יתגלה. בוודאי. מה, אתה לא מכיר אנשים שבדקו, בדקו, היה שלילי, הלכו לעשות PCR וזה חיובי, ולכן <אח> מה שחשוב זה בדיקות ה-PCR למי שבאמת יש חשד שהוא חולה. כל ההיסטריה הזאת היא מיותרת. <אח> פרופסור, עוד שאלה אליך. הרבה מאוד אנשים שאני מכירה אמרו, כן, יש לי חום, אני מרגיש קצת לא טוב, אבל לא נראה לי שזה קורונה, כי... יש פה חוש טעם וריח. מצד שני, הרבה חברים שלי שכן חלו בקורונה, איבדו את חוש הטעם והריח כבר, נגיד, שלושה-ארבעה ימים לתוך המחלה. אז איך אנחנו יושבים בבית עכשיו? יש בטח עכשיו אנשים שיושבים מנוזלים, עם חום, מרגישים לו משהו קצת כואב פה, קצת כואב שם. האם יש לנו do's and don'ts כזה? מה כן ומה לא? תגידי, בתקופה רגילה, כשאת חס וחלילה לא מרגישה טוב, את הולכת להיבדק מיד, את לא מרגישה טוב. אז מקסימום את נשארת בבית יום יומיים. לא, אבל אתה רוצה להדביק את המשפחה שלך. אבל יש לזה גם כשאת מרגישה לא טוב, את לא רוצה להדביק את המשפחה שלך, ואני מתרחק מהמשפחה. ועדיין קורונה מפחידה אותך יותר משפעת. כן, אבל פרופסור, אם חלילה אחד מאיתנו... בגלל ההנהגה, לא בגלל שהיא צריכה להפחיד אני חולה חס וחלילה בקורונה, אז זו בעיה. את מחוסנת? אני כן. תהיי רגועה. מחלה קלה. ועד, אבל עדיין, הרבה מאוד מחוסנים, אני גם מחוסנת בבוסטר. מחלה קלה. בסדר, אבל עדיין אני יכולה מן הסתם... כן, אבל נועה, בוא נבדיל, צריך להבדיל, הצופים גם צריכים להבין את זה. צריך להבדיל בין להידבק, לחלות, לחלות קשה. אוקיי, אותי לא מעניין כמה נדבקו. ממש לא מעניין אותי. אם אני נדבקתי, יכול להיות שאני נדבקתי ואני בכלל לא יודע. כמה... חולים, כמה מאושפזים כן מעניין אותי, כמה חולים קשים מאוד מעניין אותי. ושימו לב היום למספרים, 110 חולים קשים, כמה היו אתמול? כמה? 110. זאת אומרת, אין עלייה כרגע, אבל, אבל, כאן בא הצד השני, ואני מקווה שאני לא מבלבל אנשים, כי אני מנסה להסביר. מצד אחד, לא פאניקה, בטח באנשים שמחוסנים. אגב, מי שלא מחוסן לוקח סיכון. רגע, סליחה, יש גם אנשים שהם מדוכאי חיסון, צריך לבוא ולומר, הם לא אשמים בשום דבר, עם זה שיש להם מערכת חיסון חלשה. לא רק מדוכאי חיסון, אני כמומחה עולמי לתחום קרום הלב ושיר הלב. ממליץ לאנשים שחלו במחלה לא לקחת חיסון. יש הרבה אנשים כאלה שלא יכולים לקחת חיסון. אבל בואו נעזוב אותם כרגע. זה רק לסיכום, אוקיי? בבקשה. ל- לסיכום, אני חושב שאנחנו צריכים להיות, לקחת את הדברים בפרופורציה. יש את הבדיקות הביתיות שחבל מאוד שנגמרו ב- בכל המחולים. ברשתות, זה גם, כן. זה גם, זה גם, זה גם אה, נו... יחזרו, אנחנו זה... כבר יודעים איך זה עובד. אוקיי. יצא יפ... בביקוש, בסופו של דבר, הוא יעלה יותר. וצריך כל אחד לשמור על עצמו, וחבל מאוד שהממשלה מתנהלת ככה. אני חושב שיש כאן כישלון טוטאלי של ההנהגה, וכואב לי על זה. פרופסור אדלר, באנו טיפה להרגיע וטיפה לקרוא ולהוציא מסרים, עשינו את הכל, תודה רבה על הדברים האלה.